十二岁那个夏天的末尾，我忽然长大了。从前不懂的言情小说和流行音乐，忽然有了全新的意义。我像每个十二岁的女孩一样，幻想着遇见属于自己的王子，并对他的到来深信不疑。但我却没有想过，幻想成真这件事，居然会那么麻烦，却又那么刻骨铭心。这一切开始于学校组织了一场校外活动。我璀璨的文明，像一幅壮美的画卷，也像一个真实的梦境。那些写在历史和传说中的浪漫奇遇，就这样闯进了我的生活。我心生敬畏，又忍不住偷偷幻想，说不定我也可以成为这传奇的一部分。我，陈美如，化身为古巴比伦写字的少女。等待着混血王子从天而降。妈妈子，一起吃鸡，小心一个傻子。伊那傻婆，那茶人，加入我住。哈子，给入小巴比林，伊妈子，伊陪入下下瑞亚。西村给那户主，刚都被爱上了哈子。我的那根老西卡西，可天西那瑞斯基乌卡拉。
inapitia ga Basi meretu ni basi kimari pia Shalim,阿拉达尔什，主公，Kinum，你诺尔塔什巴布林，马苏瓦布姆，我巴比伦所有的战士都对王子俯首称臣，就连他的挚友，来自神秘东方的大侍卫长，也不是他的对手，只能
不怕漏，没穿内衣，吃饱过分超过百分之九十，不合规。哎，你说说，按道理应该全部撕掉的。你愿意全部撕掉？有有那么一点黑人。你没有牙膏吗？嗯。可以去续茶渍，刷刷杯子吧。哦，对了，你袜子上有个洞。因受到大量数据攻击，部分端口已经屏蔽，但由于恶意上传，全网评测内容有了明显的增多。从昨晚开始，全员到岗加班。筛查等级由三级升到五级，关闭 AI 识别模式，改为手动筛查。因为很多图片比较隐蔽，难度增大，所以截止刚才，我们共查处了三百五十八张非法图片，删除掉九十四段色情视频。现在共查处八百四十张非法图片，删除一百二十段色情视频，关停十六个直播间。我们公司一向是 A 加级筛别，宁可错关不可错放，要锻炼你们的本能，先浏览记重点，再点击查处，至少你们的工作效率会提高一倍。惯犯直接消耗，不要按什么分级标准提交申请，记住，慢是大忌。这回我可没当练子啊！是啊，为了这生日 party， 我招了好多人，韩国欧巴、鱼龙帅哥，我跟他混血堵路上了，我去晚点到。带着，给你加上新开心。得嘞。我就不去 party 了，从凌晨就开始三班倒，太累了。这是谁呀、啊？这是谁啊？这还搞演？明年怎么了？没看见有人要直播呀、啊。我是 J J 小桃红，你们有没有想我啊？我现在满脑子都是淫声浪语，拜托你理解一下我啊！我现在就想一个人安静的待会儿。我就喜欢热闹，干什么？又有人陪我。没人过生日，你也夜夜笙歌呀？你是夜店女王，川剧名伶。我才是真正的女王，永远的爱豆。只要是热闹的场合，我都会在。这种场合有点烂事做，我就不去了。心里存在。黄瓜必须拍，人生必须嗨。无法受人瞩目的女人，非说自己喜欢孤独，哼，都是借口。我跟大家说个好玩的事儿吧。今天呢，其实我是来交罚款的，全网的老粉都知道的吧？就在这栋楼里哦，有一家网络信息监察公司，我就不点名了哈。反正全网都知道的嘛。哎呦，那个凶的呀，动不动就删我们图啊，加我们号啊，超坏的有没有？不过呢，人在做，天在看哦。我就觉得那些人肯定是没有人陪，没有人爱，搞不好连梦想都没有哎，好惨呢、哦！最想要的生日礼物，在我的下个本命年，一定要有很多很多人，众星无怨的那种。这样的坏人呀，很有可能会被鬼追。网络全境的守护者，生日快乐！大家回去上班吧，上班的时候就不要再开 party 了。来来来，大家一块跟寿星合个影。这个吃饭是什么意思啊？对不住啊，老板，我平时上夜班都带这个。能不能用啊？出桃花。来来，凑近点，凑近点。啊、三、哎、二，算了算了。哎，美如，干嘛去？加班
，寿星加什么班啊？好好过生日。今天我打算跟你们这年轻人同乐一下。我跟闺蜜有约了，不好意思。约哪儿了？广安路。定情 club。内饰吃饭的地儿，今晚加班后大家一块儿啊，给美如过个生日，热闹热闹，不醉不归。所以美如还是会玩。我当年像她这么大的时候，也爱装深沉。我今晚打算跟你们这帮小年轻一块儿蹦个养生迪，都给我放开啊，不影响公司调性。小酒量可怪不着我。江海珍，明年生日你再敢跟我张罗，我就，我就，你就你就怎么样？你看你这死样，不知道的还以为你四十八岁本命年呢。我给你安排了那么多异性，你就没有一款看得上的？小田切让，韩国吧，还有杨小，没兴趣。陈美如，我们俩从小光屁股长大的发小。我看着你这样，我都替你愁。第一，咱俩刚认识的时候是十二岁，从来没光过屁股。第二，人都是会变的，你小时候也没这么没溜了。反正我不喜欢过生日。那你喜欢什么？你告诉我，满足你一切需求。看电影你先看最后一秒，看小说你先看最后一页，进商场你先找安全出口。人家婚礼你不笑，人家葬礼你不哭，你玩过山车都一副肾上腺素缺失的死相，你觉得你这叫 hold 住人生？其实你就是带法修行。hold 得住我自己就行。生日快乐，陈美如。得是真的快乐才行，正常的那种快乐。放心吧。十二点一过，你给我吹蜡烛走人，后面走。你这卸妆棉能降解吗？我想直接把你给降解了。这厕所堵了怎么办呀？
是我的王子，等我长大以后，他会陪我过生日，那就最好。你醒了，我，你怎么还在那儿晾着？赶紧给人腾地儿！真真，我可以实现你所有的梦想。我喜欢话少不粘人的，你赶快走，别耽误我同事一会儿来收道具。没关系，我已经把这个地方给买下来了，现在这个地方是你的了。你什么路子啊？懂不懂游戏规则？我和你之间没有游戏，所以自然也没有规则。昨天晚上我看你像木头一样站在那儿，我担心照顾不周，我才担。我喝多了，鬼迷心窍了，别太拿自己当回事儿。不对，你在更早之前就在看我了，并且是你先亲了我。谁没个酒后失态呢？哪能记得那么清楚啊？遇见你是我的宿命，我会用我的财富实现你的一切梦想。又开始走富二代人设了？我不是二代，但我确实富，富可敌国。咱们俩呢，也别装老司机了，挺尴尬的。我先走了，别再见了，富豪。是顶级富豪。
就哭挂。还说，你给我等着！我没带你，你这叫死缠烂打！我待会再找江慧珍算账，你先把你那破剑放下。你你，嘿，小心！德不了宝剑，急锋利。你是想要我留他一命？对，你死了他都得活着。大妈，您没事吧？这人应该就是个临时演员，我也不认识他。你装什么蒜呢？啊！看你们这样像不认识的吗？啊！我要寿命减十年呢、啊！不是，我,我真不认识他，我连他叫什么我都不知道。这种人不配和你说话。你闭嘴！你,你说什么话呢？啊！我是哪种人了？哎呦，我都这么大岁数了，哎呦，还要受你这份委屈啊！哎、大妈，我们这老一辈吃苦也就算了。就怕这下一代能过上大一点日子。这老了老了，说当居委会，怕说娱乐吧，还遇到你这么个杀手，我的命啊，太苦了！我得让今晚林家评评理呀，这还有没有王法啦？至于这样，不能说他妈算了，哎呀，哎呀，您是想要赔偿吗？当然了。你先说，妈，你先说。您说吧，这事儿怎么样才能完？这么着，就三条：第一，嗯，道歉，道歉。你干嘛？有诚意的道歉，必须寄出一颗内脏。嘴就行。好。这这就算有诚意了吧？另两条是什么？第二，你们总该给点精神损失费吧？钱你应该带了吧？现金、卡、微信、支付宝也行，网银也可以。嗯，手机带了吗？美如，我自己来。我看见了，这个人吧，可可能是有点极端，但他是真没带手机，也没有带钱。啊，这样吧，我我我做个中间人，让他留个地址和电话，回头把钱打到您账上去，您看成吗？我说你，啊，你都有这么。一个男朋友，你还装什么单身狗呀？真的是恨的恨死，老的老。现在说这都不是重点，这次还是要还钱。
。姑娘，我现在的心情已经平静很多了，这第三条我就不提了。人心都是肉长的，你的损失也不小啊。这赔钱的事儿，咱们谁也不赔谁了啊！哎呦，你这男朋友啊，你这男朋友再帅也来不了了，太贵了。保重，保重，快走走走走吧，快走走吧，走吧，走走。来。什么都不用你赔了，你也别再演了，赶紧消失，离开我家。你是不是有病啊？哼哼哼哼哼哼哼哼恶心不恶心啊？我甘愿成为你的手下败将。啊，我陈美如要书写一段旷世爱情。我给你的爱无人可比，足以点亮你的生命。他为爱我而生，他的每句话都是情话。我们将铸造新的历史。他会点亮我的生命，我们将铸造新的历史。那是由爱书写的奇迹。奇迹我，慕容杰伦。我，陈美如。将与你。你等会儿。你刚才说你是谁啊？我的王子。我。慕容杰伦，你的王子。我，陈美如的故事，就是这样神奇、梦幻、不可思议。我散发的魅力，对慕容王子，有着致命的吸引力。可若想担得起王子的爱，就必须承受其他女人的敌意。Hati nana ikamar, itu muri itu murtabat. Jika jauh jauh tiang lomu itu kongju, ya sen ai jauh jauh wang zi. Dia yang yang jauh jauh rong yan, hai ke yi hu feng huan yu. Zu yi ling suo yu nu ren, an dan wu guang. Ke jiu shi zhe yang yi ge nu ren, pian pian ji du ru wo. 害我吃了不少苦头，可他注定无法拥有王子，因为我的王子发誓只爱我一人。有些爱的歌，他只能静静的听；有些爱的人，他只能远远的看。你刚才说你是谁啊？我，慕容杰伦。我，你的王子陈美如，要书写一段旷世爱情。我的王子，名叫慕容杰伦。慕容王子的每一句话，都是情话。他的每次触摸，都滚烫如火。陈美如，太让我失望了！你这都写的什么呀？还错当作业交上来？你别以为你是我亲戚，我就会网开一面。真以为你是我亲戚，我今天必须杀一儆百。滚爹！爹，一个字都不许乱，怎么写的你就怎么滚爹！大声点，这就是伤风败俗的黄色文章。木头王子杀了爷，不敢睁眼睛的九天龙女，这你不敢干的，我的准备做好了。美如，你
看着我。疼。真爱必然伴随疼痛。我看着夏慧珍的面子，我不想跟你发火。我希望你适可而止，自动消失，懂吗？没有我的保护，你将一败涂地。行，有本事你就在这演一辈子。真以为 cosplay 不用负法律责任？你可真是惹毛我。你别跟着我，再跟着我，你是不是有味？我跟你玩命这里是监狱吗？你找哪个啊？我们这儿早晨可要登记呀、啊。你叫啥子名字？我生平第二恨的就是监狱。哎呦，那你第一恨的是什么呀、啊？我第一恨的。我我我我我家里有个神经病。陈美如，那快点说。陈美如，这么丑啊？说过了，你不能没有我。慕容杰伦，你身受命劫，相让我帅气，不愧是我九天龙女爱着的王子。陈美如，你该死！九天龙女，别再痴心妄想，有我在，陈美如的一根头发都不会落在地上。每一分钟都觉得怦然心动，包括背影。这是我看都不会看一眼的女人，我这辈子只爱陈美如一个。可我爱你啊！我们注定相遇，又如此相配。你能选择爱我或不爱我，但我只能选择爱你或更爱你。有些爱的歌，你只能静静的听；有些爱的人，你最好远远的看。我，不如王子。你发烧了？你怎么进来的？发烧是因为你受伤了。你别过来！你需要治疗。张慧珍，你死哪儿去了？啊！你快说！死定了，你知道吗？你死定了！年年生日都找人勾引我，你今天是不是玩太大了？还敢拿日记跟我开玩笑？你是不是真想跟我断交啊 ？cosplay 什么东西啊？战神吗？不对，你不可能拿日记跟我开玩笑。那这慕容杰伦九天龙女到底是哪儿来的？美如，你的伤要治，我才会死人的。沙漠中的植物经我咀嚼，再用火疗消毒，这一定有效。我我我现在甩不掉他，体力上我我应该也玩不过他。我马上就到川剧团找你。我希望这个人是你安排的。如果不是你安排的，那就真的见着鬼了。听见没？你给我在剧团等着。男人保持距离。江慧珍呢？谁知道去哪儿了 ？Party 到后来说说，他又消失了，估计喝大了吧。嘿，你这是来踢馆的吧？认识这男的吗？认识啊。你们剧团的，新来的，实习生吧？昨儿晚上不是他把你扛走了吗？啊？这都一宿了，他这行头还不换呢。你们这记性挺好的呀，赶紧给金慧珍打电话，我在他屋里等他。好。哎，你走啊，不打了。兄弟，嗯，到底什么来头？你给我住手！我看你敢
，就是我你，放下，放下，我去看电视，你给我放、呃。不好意思、啊，嫂子，敢碰我的女人，该死的，打汤子，龙汤。还有钱到此不孝，一旦如此，娃儿们都给我拉出砍价的本领。清晰了嗦，你瞧没？那点神神，你看在你孙爷爷面前班门弄斧，今天就让你们看一下啥叫真正的川剧。美如，小心！别打了，别打了！怎么这身上人穿上戏服，个个都这么碍眼呢？我还得留点，不过的话，我再给江欢生转账。哎呀，你们这些小女儿，真的很娇人。大少，你们真的不认识他吗？嗯，人求不到。你们可别蒙我。我在等人布菜，这就是菜，就这一道菜，就一道，这不可以。每一道菜我只吃五口，不能让任何人知道我的喜好，以免有人在菜里投毒。<笑>你可是真王子呢！我是真王子。你赶紧给我吃，吃饱了我送你上路。你让我吃，我便吃。你，再给我上十九道这个。有、哦、清口的水吗？王子，您吃也吃饱了，闹也闹够了，我想好好问您几个问题，行吗？你到底是谁派来的？这什么戏这么足啊？你们是一个团伙的吗？目的是什么？让我亲他大茬，我财力很弱呀，我姿色也很一般呀。你到底，你到底是为什么要在我身边赖着呢？我为爱你而生。是这样，我不管你吃了什么迷幻药，总有醒的那一天。你这个装扮呢，也不可能装一辈子。我就想知道，到底是是谁跟你说了我那日记的事儿？你同学、同事、家人给你钱了？所有人都知道，我们两人情到浓时，共赴巫山。巫山，巫山。
，你这就别演了。折腾一天一宿，今天又没少吃，赶紧打扮，赶紧回去吧啊！什么是晕车？哎呦哎呦！晕车是一种诅咒吗？我现在身体不听使唤。晕车就晕车，要是你竟然摸我的慕容王子，你我九天落雨，我现在看到你就要吐。你这王子体质不太好啊啊！赶紧喝点水，买点药。这事我不会就这么算了，等我找到你们老板再说。那个，那个，王子，哎，你回来我哪里不是一起的？我不认识他们，可以查查他们身份证。走，今天把身份证查一下，咋的？我们能进去的高级保安，有钱查可以。江慧珍，你终于肯回我电话了。我刚听到语音，你说什么慕容什么伦什么女啊？我都听不懂啊！你现在人在哪儿呢？在噩梦开始的地方。什么噩梦啊？你说话真奇怪。哎，对了，今天大早上我去练闹哪出啊？哎，先别说这个了。我问你，我现在身边的是慕容杰伦，真不是你安排的。谁这么歹毒、啊，拿你日记开这么大一玩笑？当然是最可恶的那帮人了，不是他们还能有谁？难不成日记还成精了？哎，那个慕容杰伦长得怎么样？你还关心这个？你是人吗？我这不是帮你找找线索吗？反正不管是谁，只要你查出来，我帮你把他头拧下来。嗯，行，这可是你说的啊。你这一猛子扎回巫山，打算从哪儿下手啊？二舅妈吧，当这么多年班主任，消息灵通。你不怕你二舅妈？怕他干嘛呀？我都二十四了，坚不可摧，还当我十二岁呢。再说我当年的创伤，他也有不可推卸的责任。我支持你。陈美如，他没找你。陈美如，陈美如。二二二舅妈，早。早什么早？这都五了。回来也不说一声，先跟我回头教室，就当熟门上女时代。父亲是咱长官军，急迫看死曹连英和董木河。我们三四个都不去南方，不一望无人的你这么虚弱，我好担心啊！你走开。我的心都碎了。等我休息好了，我就回去找美如。我不想见到你。我到底要怎么做，你才能喜欢我一点？老美如，我们要回来。来来来，去空前说。待会儿先把那两个业主弄出去。哇，王子，我们第一次靠这么近。想的太好了，你们这点小猫腻想跟我斗？你们出去问问，哪个小卖部的老板敢卖给你们吃？他们都是我的学生。美如今天能写出这种东西，跟你脱不了关系。我知道时代在变，长极了，你们还会去订外卖？告诉你们，把我惹急了，我能把移动信号卡都给掰折了，还别说你们的手机，信不信？你们知道这谁吗？早告诉你们，我桃李满天下，今儿啊，就让你们见见活的。陈美如，我最得意的学生。陈美如，你太让我失望了。你这都写的什么呀？还错当作业交上来？现在市里工作，出息着呢。你你妈好，啊，学姐好，跟他们说说。你在市里做什么工作？啊，我们的道德卫士之母，不雅内容的克星，网络全境的守护者。说呀，我在，在一家科技公司。那是创新前沿的工作，没有一定的水平，能立足吗？你们现在小小年纪不好好学习，长大以后啊，你们连陈美如的一个毫毛都不如。再跟他们说说，具体做什么工作？
就是管理，管理一些图片、视频这类的。管理，管理是什么？那就是生杀大权。你们现在嫌我管你们太严厉，可是小苗不休，那不着断啊！真因为你是我亲戚，我今天必须杀一儆百。说说，具体都管理一些什么样的视频跟资料？惯犯直接消耗，不要按什么分级标准提交申请，慢，是大忌。我会会把一些图片、视频分类，还有一些不健康的人也要。听见了吗？身心不健康的人，以后也会被修理的。这就是伤风败俗的黄色文章，还缠绵，还共赴巫山。你们知道什么叫真爱？不是不报。那是时候未到。二、啊，老师，我先去外面等您吧。哎，别让他们一直端着了，对脊椎也不太好。行了，今儿就到这儿吧。你们啊，得有长进，好好的向这个大姐姐学习，她可是我们班的文科尖子呀。作文写的那叫一个好，死的能写成活的。太虚了，必须给你忍。先进去。来，大家你看看，反正反正，咱家孩子全都进去了。快出来！快快快！你们三个王八还在里头来着，还非要等到野猪下山一起活，都疯。我慕容杰伦起誓，一定会踏平这个地方，将被俘置入百倍奉还。这个娃娃子，你还入戏啊？你们两个给我老实待着去，就是你们你们，两弟兄弟伙中午饭都没吃。要我说，野猪可比这几个省心多了，一个个怪模怪样，为了红啊，刻出几条命都不要了。归根到底还是怪断水流，啥子网红经济？纯属给我们找麻烦了。他就让给我们嘛，那就是不敢轻易出来。不过这个网易更是禁忌。从事管理工作了，就只顾着忙，这么长时间了，都不说回家看看。你这来的突然，家里什么都没买，将就店两口，正好今天下午没课，我这就去买。不用了，二舅妈。有事儿啊？我就一点小事，聊完了我就走。大事小事，你不能空着肚子呀，吃了饭再走。看会儿电视。嗯。停电了，这有点尴尬。您别忙了，二舅妈，我正好问点事儿。你问。我我二舅还是不常回来啊，还好意思问你二舅呢，还云游着呢。现在呀、啊，人都不管自己叫胡占奇了，有别的名号了。啊，改名了，改成什么了？山城万磁王。<笑>你看。你也笑，可我真不知道他干嘛天天非得到山上去研究科学呀、磁场啊、考古啊。等到有一天他折腾不动了，他就知道回来了。到那会儿还不得指着我伺候他？我就这命，习惯了，爱回来不回来吧。反正你们家人情淡薄，都这样。你回来就问这个的呀？哦，我是想问，我当年写的那个日记。您还记得吗？<笑>你是说我当年让你当着大家伙念的那天呢？哎，这哪能忘啊？啊，估计全镇人啊都记着呢，写的多肉麻呀！哎，搞对象了，工作忙，没时间。你看看你，十二岁那年呐，就跟催熟似的，盼星星盼月亮的要搞对象，真等二十四了该谈了吧？又说。不说不齐了，真是
。那后来还有人跟您提过日记的事儿吗？哎，这么多年谁还……哦，对，呃，天门街段水流来看我的时候，他提过这事儿。段水流，你忘了？当年天天跟你屁股后头背日记的那个，常跟陈星星后面踢球那个调皮捣蛋的。是啊，那现在人也出息了。呃，搞什么那个网红经济？哎，卖豆花的，等着等着！哎，阿芝麻，阿芝麻，大水流。帅哥眼睛挺毒的啊，一眼就能看出来当红主播。小大哥，你是混血<笑>还是 cosplay？ 你是来开直播的？没事儿，一会儿老板来接我们，咱一起走啊。嗯你盯着他们看什么？你觉得他们美？头盔是假的，头发。也是假的，鼻子也假的，你有病啊！都是假的，温柔，你看，假的，滚开，别打扰了，我不管。现在在干什么？原来是这样子用的，你好有智慧啊！啊，事情办了，你还能有那个眼睛能接上？装吧，装到天亮啊！等你蔫儿了，就把你扭成到功能器官。管他们喽，学着就抓了。慕容，你不要这样子。走开，我要去找陈美如。他都不理你。但我理解你，慕容。我理解那种被爱的人不理不睬的心情，很沮丧，对不对？你放心，我会帮你。我会让他们站着是跪着求我们。
，景区也没人了，王也断了。哎，老天爷让我们去呢，我给你送包药。哎，哦，这时候要是有功夫，我都好好约两个打，打吧三吧。嗯，下雨天应该吃火锅。想得美哟，上班时间瞎琢磨啥子？蠢死！想得美，这也算上帝的惩罚吗？他们不是正常人。秦美竹，这当年真的是一战成名哟，你还记得到我不？哎，你当年可是大红人了呢。哎，结婚了没得？玩好了。不行不行，行了，别拷问他了。他呀，打小就忘性大。来来来，我们开席。来来来，干杯！刚才美如给我打听断水流，今儿来了吗？断水流啊，从小都喜欢跟到陈美如屁股背后，我当时都怀疑她是不是暗恋陈美如。<笑>你看，两个人到现在还有联系。啊、不是这样的，人家现在是大老板，两个可能参加我们这种小聚会嘛。哎，那他现在是做啥子的呀？黄色茶叶噻。哦，一天就是海到女儿把他回到起。早见，黄色茶叶。我哥，哥，望城楼最牛逼的火锅底料，张瞎子新片的腰片啊。先帮主后足尊，李哥加两张好友，小金子没加香菜，一切烧酒自个儿调。二十六，你娃娃就像我肚里的蛔虫哦。哥，你可别抬举我。知道最近咱山上那猪仔哥几个太受累了，兄弟这么大，你还搞来这么几个妞弄直播，挺乱。哎，那个新营销还是可以哦。你这话说的就不对了，他们啊也是怕你能火啊，总想拍点别人没见过的。别走，你别看他们一个个花枝招展的，其实特别不容易。至少不少。一个是上青藏高原的，一个是说单口相声的，一个是靠哭发维持粉丝的。这年头不整点新鲜内容啊，马上就得被网友们忘得一干二净。所以啊，这台背着给哥几个添麻烦了。哎，明哥还忙虚的说，就是你小子嘴巴甜，还不是为了生存嘛？来暖和暖和。哎，你这个好。哎，坐坐坐坐坐。哎，我跟你说到这里哈，哎，今天可以放你嘛。但绝对下不为例，你也必须认错，太影响我们工作了。以前就那三个，今天还加了两个异域风景的。哎，哥，咱又不是第一次打交道了，我交罚款也都不带闪的。你小子鬼得很，谁知道你打什么主意啊？赶紧吃啊！我看着都眼馋。你们这又不管饭，估计又给人饿着，我带人吃口饭去啊！还是那个小子通人情懂事的。快起！谢谢李哥了吗？谢谢李哥。那我们就走了啊。天子，快点！他们终于怕了，我们也走吧。剩下俩你怎么不管呢？他的娃娃净装傻，光捡便宜带走。这先砸我的，我也不知道有没有在树上。这就是我地盘，你擅自来到我的地盘，你也没经过我的同意啊。那我先走。哎
我又没轰你，着什么急啊？陈美竹，你你看我名牌。我什么呀？看我名牌，江慧珍，看见没有？陈美如、江慧珍，你在名字在认。江慧珍二十四岁时是颗冉冉升起的女明星，所以啊，她的身边自然出现了一个顶级富豪。陈日基，到底你的我的，你的你的，但我觉得。这个故事值得再打，这样，曾在众多少年日记中博出位。我有王子慕容杰伦，有情敌九天龙女，我们的关系非常复杂。我是说，按设定，王子来的时候你都二十四岁了，怎么还写的这么保守啊？我，我写了呀，我们情到浓时。共赴巫山，来，来，来，咱们巫山干嘛？一个十万岁的姑娘，你写出这种东西，还缠绵，还共赴巫山，你们知道什么叫真爱？老师，这这日记不是美如写的，我写的。美如今天能写出这种东西，跟你脱不了关系。你是陈美如的故事。好神奇，好梦幻。王子可爱公主，走，趁我呀，陈美如。我叫段志良，你是老公吗？老公这么爱跳脚是吗？哎哎哎哎，我没有。我也想吃火锅，想吃火锅，想吃火锅。吃什么吃？哎哎，那一我没有恶意，你告诉我，真名网名都行，我太想认识你了。我九天龙女的名讳是你随意能问的。九天龙女，呼风唤雨的九天龙女。九天龙女长得这个是美艳绝伦的公主，自恋又骄纵，对穆罗杰伦实在敬仰。她呼风唤雨的能耐，令陈美如吃了不少的苦头。你真的是九天龙女？蛋糕，拿我鞋干嘛？九天龙女，不管你信不信，很多很多年前我就知道你。我从十二岁的时候就对这个名字念念不忘。你今天突然出现在我面前，我觉得是老天赐给我的礼物。不管你是自愿演的，还是别人派你来演给我看的，我都愿意陪你演到死。喂，美如，你说。喂。江文珍啊，我确定了，就是这个断水流。断水流，也就是说，他不但有可能记着我的日记，他他还搞那个黄色产业链。说黄色有点过了，但但最近的成分是肯定有的。总见他带些打扮奇怪的人出出镜镜拍照片。连视频。我去年收了他们公司好几个号。就是他的报复，我跟你说，不可能，他他不至于这么大能耐吧？多大仇啊！他搞这么大恶作剧，他那日子有多闲？也太逗了！美茹，回家。我都
知道谁派你来的了。海哥，你打算跟我坐车回城啊？还要坐这个东西？我就知道你早晚得露破绽吗？一场完美的表演就就毁在晕车上了。你也是没谁了，傻归傻，倒比我想象的。你想想，按设定，王子来的时候，你都二十四岁了。好看，怎么还写的这么保守啊？我，我写了呀，我们秦大王时，功夫巫山。失去我的保护，是邪性啊，郑伯真。向左，再亮一点，但不要太刺眼。把锅和菜都照亮一下。今后只要川剧团吃火锅，你们都要留专人打光。现在富二代追姑娘都这么多，郑姐送给我是干啥去？滚！哎，看他衣服，明星同款哎，上过热搜。请问，我跟你熟吗？你就这么堂而皇之的，跟进自己家院儿似的，好意思吗？这个印记看起来挺眼熟的。哎，好会撩啊！不要紧，我看看。吃饱了没有？吃饱了回宿舍。饱了特饱，所以现在有点站不起来呢。来。你们都是真真身边很重要的人吧？这些算我的见面礼，时间紧就只扫了几家店。下次大家有空，可以把整条街封起来一起逛。对你重要的人，对我也很重要，不用和我客气。专门跑过来装口哨，有意思吗？真姐，我就看看。还有设计师签名，真姐，是正品。正品怎么了？你吓我呀？觉得我们都没见过世面是不是？姐，这世面我还真是头一回见。我要替真姐说句话：剧团是穷，但个个都是有志气的艺术家。你以为自己又帅又有钱，身材不错又绅士，真姐就会鬼迷心窍了。休想，她连碰都不会让你碰一下。拉倒吧，人家都碰过了。碰她，不是我的目的。我有的都是他的。从今往后，剧团不会再穷了，所有的设备、道具都可以换成新的。你们的艺术想走上国际舞台，我不计代价帮你们，只要是他的梦想，我都要实现。姐夫，怎么了嘛，姐？话都说到这份上了，咱要再清高，就矫情了。再说，咱们确实需要钱嘛。来，吃饭了。不管是人还是猫，得体面。是你的就吃，不是你的，瞎吃瞎要，没有好下场。还不走啊？跑来会听不懂吗？我不管你是查我了还是耍我呢，你这个人行事感太足，让人反感。钱本身没什么过错，但能让你真正开心，才是最大的意义。你要是觉得有负担，就留给他用吧
我对你是认真的，会善待你和你身边的一切。回见。既然钱是给猫的，你还是一起多带走吧，我可以送送你们。别嫌远就行。唱的是哪出啊？我为什么会在巫山山顶啊？我想回家。你想回家，我们便回家。想安全离开，得先辨别方向。树叶吸收的方向是北，树根有蚂蚁洞的方向是南。不是不是，问题是你，你怎么没有影子啊？你没有影子，你不是人。我正在阴影里。你没有影子，你不是人。但你提到影子，也是好方法。时间变化，阴影会随太阳的方向而移动。太阳从东往西，影子就从西往东。如果是夜里，月光也是一样。你你不要给我使自然课了。你到底是什么东西啊？你是人吗？啊？你怎么就突然带我到这儿来了？是你吗？我说了很多次，我是你的王子，所以我们两人情到浓时，共赴巫山。别说。绝绝绝对不可能！我怕你啊！你要是真能当剧团金主，割我个肾都行。那就别总想着要跳车了，快到了。嗯、那个点喊我哥人来巡山，选啥子嘛巡？明明晓得我是爬过来那个动物。这里都是我的家，这里也可以称为是露宿街头吧。我喜欢待在这儿，心里静。是太静了，你可别告诉我，这片草原也是你的。只这一片，后面的山林坡度不对，没买。老孟，啊，先回家吧。啊，这是你住的地方，喜欢吗？你自己喜欢就行了。怪癖啊，感觉都是女人用的。你可以把这里当做你的试衣间，这里的一切都是为你准备的。那就更怪癖了。我说过了，钱花在你身上才有意义。这是那天晚上，我们第一次见面，你喝醉后剩下的那个酒瓶。
。喂，程美珠，你打的真是实话。什么？你慢慢说，哪儿？你别动，你别动。哎呀，也不是完全别动。我想想怎么过去快。我现在过去起码也要俩小时吧。你别着急，我总不能飞呀、啊。你想飞吗？你别打岔啊,啊！我没有在说你啊,啊！你，你现在周围有没有什么人？什么？你等会儿啊！你的披风很奇怪。王子的剑倒是做工精良，那是当然。见到你，是我的荣幸。啊，你这什么朋友？哪来的？对呀、啊，他们怎么会认识呢？我那边日记你烧了吗？什么日记？废话，我那边。哦，我早烧了。我记得那个黄色的封皮非常难受，我当时就找打火机。行了，不要回忆了，我相信你。怎么总提那本日记啊？日记不是禁忌话题吗？不是我想提，是那本该死的日记，他他灵异了。你逗我呢？我跟你开这种玩笑干嘛？你也不相信我啊？我，你。你之前不说是恶作剧吗？你还说都查清楚了，是断水流，根本不是他。慕容杰伦、九天龙女，他们现在都是活生生的、活生生的人了。他们都过来找我了，缠着我不放。你说那不是日记全经的是什么？你说他他是慕容杰伦啊，挺诡异的。你这朋友就不诡异吗？王子知道我是谁吗？欧阳文山，富可敌国、啊。你听见你的新朋友？叫什么了吗？什么山？欧阳文山，你给我写那个爱人啊，叫欧阳文山吧，得是富可敌国那种才行。你不记得日记里，你让我给你写的富豪男友啊？欧阳文山是慕容的挚友，那他也得个身份吧，方便他在王子身边，大税长吧。反正俩人挺亲密的。欧阳文山，我接受你，做我的挚友。别嫌弃，他是男二号就行，男几号不重要，富可敌国就行。钱这个东西啊，只要花在有意义的事儿上就是好东西，所以我不是爱他的钱，是他有心机的魅力，让我融化。<笑>那叫谋略，我是那么会说好你想，快动笔呀、啊。<笑>嗯，慕容。和文山是一对性格迥异的挚友，慕容的爱情传统炙热，而文山时尚前卫，而且他什么都懂，什么都会。哎呀，不能这么写，就这个意思嘛，瞎润色一下喽。怎么办？怎么办？怎么办？嘘，人
你所有想到的，我都想到了，也都验证过了。那九天龙女呼风唤雨，刚开始我也以为是什么特效，但这慕容杰伦竟然带着我瞬移了，要不然我怎么来的巫山啊？但我根本就不是人，是是是灵异，日记里的人成精了。根本就不是什么断水流，他哪有这么大本事啊？既然跑也跑不掉了，也不可能有人帮我们，更不可能有人相信我们的。事已至此，既然他们都不是真人，那就不用考虑那么多了。与其坐以待毙，我们还不如亲手除掉他们。转场三回了，你这行动计划比比较突然，要不咱就在这儿休息休息，商量商量，你这到底追谁呢？谁让你跟着我的？滚开！咱们女孩子家，说话别净学那些粗野的，知道的明白咱俩熟，不知道的还以为你爸妈对你管教不严呢。对了，你爸妈是做什么工作的？本地人吗？龙龙，听话啊！咱们那先把鞋穿上。哎，你除了叫九天龙女，能透露一下真名吗？我陪你一起演，绝对不告诉别人。哎，哦，你离我远一点，都是因为你，害我追不上慕容王子，连该死的陈美如都跑了。慕容王子，陈美如，哎，巧了，这两人我也认识啊。我看出来了，你这演的是全套啊。你也听过陈美如小时候的故事，那咱接下来什么剧情啊？哎，龙龙，咱们就别跑了。够累了，我请你吃饭，你跟我说说他们。有什么可问的？哎，你别激动，你别激动，我帮你。我认识陈美如，江慧娟也认识慕容杰伦，包括欧阳文山。你跟我说你计划，我一定能帮你的。你真的认识慕容杰伦？嗯，我我可以认识啊。走。
小罗罗，你就住这儿呀？你说莫若王子要怎样才能跟我在一起？我到底要怎么做他才会看我一眼？你长这么好看，谁不愿意多看你一眼？莫若王子就不会，他眼里只有陈美如。那是他瞎、啊。胡说！哦哦，我瞎，我瞎，对不起啊，对不起，我瞎，我瞎。哎，你就吃这个。你这跑来跑去的，这只吃这个会低血糖的。啊？嗯？什么破玩意儿？你试试。我不吃。这可是陈美如都吃过的东西，你不吃的话，可就输给他了。真的，有点粘牙。王老，你真是个谜呀、啊！你就一个人在这儿光着脚跑来跑去的，吃这些果子能饱吗？我会帮你的。不就慕容杰伦吗？无论故事怎么发展，我都会帮你。嗯嗯嗯是要保护我不受伤害，情敌九天龙女却呼风唤雨，让我吃尽苦头。命运如此不公，九天龙女虽拥有绝色容颜，却注定无法拥有王子。悲哀的九天龙女，终失所爱，孤苦余生。九天龙女，终失所爱，孤苦余生。王龙既然来了，我就得给他改命。靠！什么玩意儿？不可能，不可能！天龙。这是，难道龙龙真是天外飞仙吗？啊
干嘛呢？他们风把你吹来了呀！到我家来干嘛？宫男寡女都说不清楚。就你这破仓库，我时间紧，没空跟你拼。我问你，当年那本日记，你到底烧没烧？什么日记啊？烧，烧什么啊？你说那本日记啊？陈美如的日记。烧了吧？你不是也在吗？我当时是在啊，可是我妈喊我回家吃饭。你说你能搞定，我才让我妈把我带走的。那那那肯定烧了呀！你确定？我留她干嘛？细节呢？烧成灰了吗？然后你埋了吗？谁还能记清啊？你突如其来就为了问这个？日记里不是有你的理想型吗？九天龙女。名字都记得这么清楚、啊，喝什么呀？水还是饮料？凉的行吗？含酒精的还是不含酒精？段水哥，你是不是因为喜欢九天龙女，所以把日记偷偷留下了？江红军，你是不是排挤排挤都把脑子排坏了？我变态吗？九天龙女是你的女神，是你前年喝大了的时候告诉我的，不然我怎么会知道？我就怕你因为这个小猫腻而私藏日记。我最不缺的就是姑娘，谁会惦记一个虚构人物十二年？你用脚趾头想想，这合理吗？再说你跑来跟我追究这么远的事儿干嘛？如果我说，他不是虚构人物了呢？嗯、九天龙女，让他加入网红阵营啊，肯定大火。你有联系方式吗？我没跟你开玩笑。日记成真了，你不惊讶呀？惊讶，我惊讶就这样。日记过过你的手，我一定要确认，不是开玩笑，是灵异。就他一个人活了，其他角色呢？都在。慕容杰伦，欧阳文山，还有九天龙女。那个女疯子。这事儿搁我也崩溃。用你说话，神经病。但有时，这世界上的事确实匪夷所思。你看美如，双颊通红，眼珠乱转，又很虚弱，是病入膏肓的症状。他刚才在水下，定是邪气入体了。可你就没事，毕竟我是王子。喂，曹老陈，你这大事找哪儿去了？啊？美如汤，我现在单独跟塔拉待在行为是挺不快我心里慌啊。病得不轻，当然很不正常，必须做法为他驱邪除秽。很快是有多快呀、啊？嗯？哎，你说有多快？哎，你这蒜皮能不能搓搓的？黑的哪都是。你怎么？心里有点数没有？自己都一身腥了，还在意这些身外之物？我怎么感觉你这弄的都是伪科学呀、啊？我不放心，进去看看。
，我这叫做多管齐下。不试试怎么知道有没有用呢？我跟你讲，我今天竟遇上了一个神人，看着就气得不凡。几个庙的人都争着聘他当荣誉顾问。叫什么名字？山城万磁王。成会，这都是什么东西？也许要除的本不是会。美若有客人，你们俩出去待会儿。凭什么听你指挥？行，那你听美如的总行了吗？我<咳>有客人，你俩出去待会儿。剑留下，别出去惹是生非。有我呢，不会的。嗯。来来来来来来，哎，你怎么还有我二舅啊？二舅，听二舅妈说，这几年您都一直住山上的。你坐那儿，不用管我。没想到你真有我二舅，我一直以为他是你二舅妈想象出来的老公。没有我二舅，我哪来的二舅妈？那倒是，但我跟他也不熟。把所有的时钟都调到零点。啊？我们得在一个特定的时空里说话。调调调调调。刚才那个男人很值得警惕。如果是美如的亲人，那应该很安全。不过他倒提醒了我，想为美如除秽。得得到更多的银制品，银能出会，没错。我要打造一个银盆，要用整片的银，剪裁好以后，再穿上铆钉。需要去搞做银矿吗？暂时不必。这分明是几个战士，是在向我挑衅吗？并不觉得有什么战斗力。两位先生需要挑内裤吗？我们不止内裤，全装都有。特别适合你们二位。看在你是我挚友的份上，搞这种我理解不了的时尚，我早把这家店烧了。二舅，我想知道他们俩不对，其实是三个，到底怎么送走？送不走。啊、二舅，你们是不是真的遇上灵异事件？你们呢？这种解读还是过于迷信了。那您是大师。给个科学解法呀！符咒就算了，不然这陈美如的日子可怎么过呀？呃，不光是我，江慧珍也受到很大影响。其实我还好。首先，我不是什么大师，我只是比你们的知识维度宽广。你们理解的灵异，我更愿称其为磁场或磁场的变异。啊？你写日记的时候是几月？六月吧，好像。九月底夜，什么脑子？十二岁，本命年，夜里写过吗？所以，是不是要结合当时的情况？不是。他二舅妈总说他近视的很蹊跷。啊？听你二舅妈说，你原来上课就总喜欢说啊。啊？二舅，咱们能不能？
部公事私事一起说。眼前的事没你们想象的那么可怕，他们并没有伤害你们。肉体上是没有什么伤害，但精神压力还是很大。一切日记便是因，他们到来便是果。那那怎么着？我我就得自食其果。接受他们的存在，我还得跟慕容杰伦在一个屋檐下。没错，因为他是你的人。啊？你总啊什么？你只能静静的等候，接受磁场带给你的意外馈赠，不要强行忤逆命运的安排。不，不要啊，总有办法的吧？磁场是个神奇的事物，偶尔会导致时空的异变。具体成因千百年来众说纷纭，随着科学的研究和进化，也许终有真相大白的一天。但现在你只需要知道，日记带来的这几个人绝不是灵异，而是一时无法解释的时空作乱。阿、啊、娇，你什么都没解决啊？你那箱子也没开啊？凡事都互相效力，记住，他是你的人，不能说的更多了。去去去！哦，阿、啊、娇。二舅，那我能花欧阳文山的钱吗？啊？二舅跟你可不算，每四个小时吃一头。你非不去医院，就得用土法才能退烧。不能踹被子，热死也不行，听见了吗？明天早上我来给你送粥。二舅没来之前，我还有一口气，现在变了口红。知道你不安心，我还给你备了套治心病的方案。第二层的被子里有豆，第三层的被子里有茧子，还有喷蟑螂的药。明天我再给你买个电棍。无论如何，咱听专家的，坚强面对。听见了吗？走了。哎，他们真进不来吗？我百分百确定。我走的时候门给你上三道锁，虫子都飞不进来。此处的陈腔虽然奇特，却毫不可靠。比如很受威胁，病毁果然越来越严重了。银盆已经在定制了，来不及了。我打算今晚先为美如祈福。如果为她举行的尊贵仪式还不能除病毁，那我只能祭出自己的肝脏了。我这就去取银盆。上头了，你的病上头了，你放手！你的病上头了，你放手！
在笑。这地方很奇怪，所有的人都穿着相同的白色和粉色的衣服，被他们碰到的人都在嚎叫。这里不安全。只有你才会让他不安全。闪开。笑是不是？你转过来，来，转过来，你看我打死你！陈美如，你半辈子端庄严肃，住个院，搞得这么叛逆啊！你要是真的不说，你可以骂出来啊！我可以教你十七种语言骂人。不带重样，好吗？你给我滚滚出去，疼不疼？滚滚出去，疼不疼？疼不疼？疼不疼？疼不疼？疼不疼？我刚才问过了，医院是寻常人救死扶伤的地方，你不必太过担心。而且营棚已经做好了，不管怎么说，都要尽快完成仪式，以王子之名为他清洁手脚。污秽之人，只要一法器一洗，全身就都干净了。我刚才帮你骂慕容杰伦了，谁让你喊他慕容杰伦的？他凭什么有名字？我叫妖怪，人家叫这名字还不是拜你所赐？你不叫，人家就不存在了。就是让他不存在，叫他妖怪，快点！你犯什么轴啊你？二舅都说了，他是你的人，你不认。倒霉的是你自己，哎哎哎，放放开！你们不许进来！六十二床陈美如换药了。你们想干嘛？你别捣乱。老实待着。你男朋友保护欲挺强的呀。他不是我男。韧带撕裂，没太大事，就是受点罪。你少碰他。松开，松开。对不起啊。九天龙勇，欧阳文山，区区一个富豪，凭什么跟我说话？你最好不要进去自取其辱。给我让开！美如韧带断了，王子心情不好。王子在里面。当然。住院的人需要照顾，王子现在很忙，惹火了他，我们都承担不了后果。美如虽然伤在脚上，但痛在王子心上。你这样的人，最好躲得越远越好。别担心，医院的损失我会高价赔偿，我还会投资这家医院，让你受到了惊吓。
一点不成。时刻就看出来了，以前我是助产士，女人生产的时候掐老公两下，有的男人还急着白脸呢。爷爷，奶奶，你们是生前最疼爱我的人。我断水流在这儿给你们鞠上一躬。如果你没有在天之灵的话，一定能理解我现在的心情。有些事我没办法跟别人说。我从十二岁的时候就喜欢九天龙女，对她念念不忘。但这跟陈美如没半点关系，这是我跟九天龙女之间的事儿。但她现在出现在我面前，活生生的。不管她从哪儿来。要到哪儿去，结局是什么样，我都愿意帮助他，陪伴他，保护着他。灵异也好，鬼怪也罢，我都认了。他就是要我一条腿，甚至要我一条命，我都心甘情愿。我觉得这就是我的宿命，我认了。我断水流在这，谢谢梁老。你看我带什么来给你吃了？烟雾婴儿连根，你在干嘛？干嘛？干嘛？停停停停！又是你，滚开！我问你，啊，韧带在哪里？你问这干嘛？陈美如韧带断了，我要跟她一模一样。哪有人伤人一千自损八百的呀？再说了，韧带这个位置弄不好，你以后站都站不起来。你怎么知道？我混社会的呀。大大小小的伤我见多了，我自己都受了不少伤。你知道怎么弄？我倒不是这，我不是这意思。你就告诉我要敲哪里才能跟陈美如一模一样。你这办法一定不是最好的办法。哎、你是不是傻？行行行，我服你了。要砸也是我来砸。我住院了，你照顾我，照样能看见慕容，行吗？只要能让我看见慕容，让我干什么都行。那你以后得答应我，多听听我意见，不能一意孤行。最重要的是，不能总对我说滚滚滚滚，行吗？行。我们一定有更好的办法，这办法太笨了。知道你没用，给我。谁说我没用？你总得证明你有用，才配做我的同盟。我不是怕，我是需要点动力。我以王子之名，为我爱人除悔，愿拿我的生命为陈美如祈愿。
，有人会觉得这一切不可思议吗？如果有，那只是因为缺乏爱的信念。我的王子，为我而生，我散发的魅力，对他有着致命的吸引力，他发誓要保护我，永远不受伤害。简单平凡，又辉煌灿烂
心害我不告吗？放下我！你给我一字一句听好了，从你出现的那刻起，我就没有一分一秒的宁静。你真的够了，我很清楚你是从哪儿来的，我绝不会再忍受你，你根本就不算真正的人，你懂吗？再也不想看见他，永远永远不想再看见。真以为自己是个王子啊！杀了他，你怎么消失，通通消失？你根本就不该存在，你的存在只会给我带来羞耻，令我尴尬。我不该存在吗？这些乌鸦好像也在提醒我一些不堪的回忆。我好像确实是个耻辱，不被人接受。可我什么都记不起来，美如，对不起，我真的不知道自己是怎么回事。说不定我也可以成为这传奇的一部分，沉浸在爱河中，尝尽快乐与痛楚。慕容杰伦，我的王子。你当然不会知道自己是怎么回事。你原本是虚构的，现在却变成了真的。你是我不得不面对的问题。美如，对不起。你可以教我，要怎么做才配待在你身边？我只想爱你，保护你，不希望再惹你伤心。好，我会教你，我会承担一切，因为慕容杰伦，你是我的人。日前，在伊拉克首都巴格达以南九十公里处，发现一处遗址，其中出土了一批珍贵文物，包括这座精美的银杯、装有黄金的佛卷等等。在遗址现场，还发现部分刻有楔形文字的古老石板。当地考古人员分析这些文物的历史至少可以追溯到……那是什么？电视机。什么是电视机？电视发明于一九二五年。是重要的广播和视频通信工具，利用人眼的视觉残留效应，形成视觉上的活动图像。以后还拿电车吗？不了。还有什么不能车？家用电器，指那些家中或类似场合中所使用的电子类器具，使人们从繁重的家务劳动中解放出来。哎呀，我之前提的那个员工守则。感受到什么了？现代社会的彬彬有礼、和谐之美。细节呢？人帮我，谢谢你；我帮人，不客气。遇长辈，问你好；分别时，说再见。文明语，记心里；常使用，更知礼。行为好，心中记。融会贯通。那个老人受到这么多尊重，应该是战场上的王者吧？他是个王者，应该没错。但现在没人光靠打架赢得社会地位，那靠什么？靠脑子。美如的脑子很好吧？只不过比你活得明白一点。世上的规则你全都懂。算是吧，所以你想待在我身边，就要谦逊低调，别惹麻烦，别总大刀拔剑、喊打喊杀，更别自称王子。我是王子，难道我要撒谎？你不是王子。我是王子。我说的话就是法则，要不听就走人，选一样。
要留在你身边保护你。我再重申一次，我不需要你的保护。我要左子儿。小妹妹，这里已经有人坐了哦。你们在这坐了多半天了，一直盯着别人房间看，不好吧，阿姨？阿姨。你请坐。我太受欢迎了，该怎么办？我看阿姨你呀、啊，想要受欢迎，应该来不及了。很多事只要保持心平气和就可以解决。如果我屈尊换的和平能让你开心的话，我愿意遵守这些规则。虽然你记忆力很好，但你脑子里呢总是会有很多古怪的想法，这些都是错的，得按照我说的准则来，懂了吗？不懂。那就慢慢懂。总之呢，要先学会与人为善，然后才能融入社会。你先回房间吧，我还有点事儿。嗯。小妹妹，有些话我还是不吐不快啊！你阿姨，我是过来人，劝你一句话啊，别整天妄想自己多受欢迎了，好好学习才是正道。这花前月下的意淫没什么用。这书上帅哥真跑来现实里找你，那你就惨了，可惨可惨了。淡水流，哎，他们刚来的时候。我还以为是你搞的恶作剧，我搞这干嘛？你写出了《九天龙女》，我感谢你把她带到我身边。但小刘，你是不是真疯了？这《九天龙女》是真人吗？都是被我设定出来的，她更不可能有真感情啊！陈美若，你只是写了一本日记，但你不是上帝。我发现你现在还没有十二岁时候可爱呢，那个时候你至少相信一些爱啊、奇迹什么的。邓水流，你是不是骗小姑娘骗多了？真拿自己当情种了？他们是人，活生生的人，难道你看不出来吗？你拿他们当白痴，就把自己变成笑柄。你对这个世界很没脸对的，就别逼着别人学会拥抱生活，装不像。出厂设置不好用，只好重新自定义。出厂设置的时候，你至少一遍赤诚，但现在你一点真心都没有了，别拿石头砸自己的脚。这个还是留给你自己吧。没错，有的时候就不得不信这个邪。这银盆啊，绝对管用。哎，美如，你这男朋友还真不错。老板，来来来来来来来，人有礼貌还渊博，比你好相处多了。老板，您今天不忙吗？忙啊，忙着来关心我的员工啊。老老，别吵。你又在暗中观察，不腻吗？这都好些天了，这个慕容一眼都没看过你。要我说，这个没情没义的呢。你说什么呢？我是说，像陈美如这种没情没义的女人，就是罪有应得。早晚除掉她。哟，美如，你这印堂发黑呀、啊呃？早上没洗脸。你看看你，眼神发直，哎呀，令人不寒而栗啊！您到底想表达什么呀？你得信邪，得跟你的男朋友多学学。你干嘛呀？哎，美如，别不懂事儿啊！银能排毒，你不知道啊？现在慕容对他寸步不离，你也不好下手。要不，我帮你分析分析，他们说什么吧。美如啊，你注意到对面的那个九天龙女呢？她美艳绝伦，你至少也该洗洗脚吧，不然你的慕容王子很快就要嫌弃你了。提我啦？啊，对对对对，你说过要与人为善，多观察，多交流，多学习。他认同我的观点，你的避讳就是因为……我说没说这不叫会，叫伤。哎，吵架了，吵架了。那程美如又是怎么说的？慕容王子，虽然欠我我不怕，我担心的是九天龙女身边的淡水流，他
说实话，我的老同学上学的时候就风流倜傥，做知多谋，好担心老女，一直把她放在身边。会怎样？我问你，今天是不是本命年？老板，我自己的事情我自己最清楚了，您就甭跟着掺和了，行吗？你觉得我愿意掺和？你看看你，自打过完生日，三天两头的就闹事情，都闹到住院了。还影响工作，你还不赶紧打点一下，静静心，去去病。这跟我工作有什么关系啊？人得信邪。为什么王子把陈美如当公主对待？我得好好想想。你先别打断我，好，我容易忘词。美如啊，想要被王子当成公主，除了每天好好洗脚，还得穿鞋。一定会穿鞋的。如果我的身边有一个男人一直提醒我穿鞋，我会加倍珍惜他，绝对不会打他、骂他。而且只有好好穿鞋，不光着脚乱跑才更可爱啊！本王子认为，九天龙女若是跟断水流朝夕相处，那就可怕了。慕容为什么不希望我们朝夕相处啊？因为，因为我们俩朝夕相处的话，就组成了强有力的组合。每天想着如何对付陈美容，他们肯定怕呀。那我们就朝夕相处，为了慕容。为了慕容，我们朝夕相处。相处我们住哪？房子里。你有房吗？可以有。辟谷啊，辟谷是炼气。他现在这情况就是赶紧改变他的气场，就是俗称说的转运。放轻松，就当换一种心情。否则他现在啊。也没法上班。屁股，谢谢您。你也得跟着一块儿去啊。嗯，要有诚意。嗯，美如啊，争取早点以更好的状态回到工作岗位。哦，对了啊，屁股这回就扣你年假了啊。真是个好人。你的包，在这要干嘛呀？在辟谷，其他的都用不上。手机总可以吧？手机更不行。真是个讲规矩的好地方。都说辟谷减肥，你们这是不是只管增不管减啊？减肥是辟谷的低级目标，你可能是对辟谷比较无知。谢谢您，辛苦了。不辛苦，不辛苦。希望你这几天在这里可以有收获。我们是正统的道家福气辟谷，对身心很有好处的。早上六点早课，晚上九点准时睡觉，要遵守规则哦。能走了吗？领完餐才能走。没了，没了，没了，没了。嗯，你够吃吗？够吃。我不够吃，多喝点热水。把我的也吃了。好，谢谢你。呃，大家好，在这几天的辟谷课程里，希望大家都能够做到断食、禁欲、忘情，乃至天人合一的地步。在这样的训练下，俗世间的烦恼、红尘中的羁绊。会随着每一天的欲望的减少而烟消云散，你就会成为全新的你自己，见识到生命的本来面目，做出常人无法做到的事情。
想必同学们已经消除了对食物的依赖，甚至对凡俗的感情也觉得淡然。你的身体、发肤开始与天地一起呼吸，你的血脉与潮水一同涨落，人间的欲望早已离你而去。别说话，好奇。鱼、虾、贝、肉。跳水牛蛙，麻辣小龙虾，对这个世界的正义，请用最质朴的文字写下你最纯洁的心声。你的灵魂和身体变得很轻，世界上没有任何家伙可以将你。这不就是监狱吗？监狱也不会把人饿死的。大荣，你干嘛？走开！我的身体早就变轻了，我要成为自由的人。大荣。你说过，我们都是文明人，你不可以搞破坏。放开！我要出去！放开！美如。等等我，小心！别拦着我，听见没有？我说了，别碰我。三、二、一，男人不可以未经许可乱碰女人，你懂不懂？我今天就是要跟他们同归于尽，如果他死就是我们啊！他是谁？让我失望了，陈美如，这么丑！我发现你现在还没有十二岁时候可爱呢。陈美如，回来了，谁黄色的小手拉一个？哎呀，令人不寒而栗。都是没有人陪，没有人爱，搞不好连梦想都没有。在别人房间看不好吧，阿姨？所有人，全世界都在针对我，我讨厌全世界。什么谦逊有礼，都是我装的，你看不出来啊？美如，你很真实。真实的我，十二岁以后就不见了。木头王子杀了爷，爱美眼睛的你九天了你，这资格。看什么看？你也觉得我是个笑话是吧？这就是现在的我，我总是假笑。我脾气很大，我特别容易烦，我看不上一切。我就是个特别糟糕的人，我跟这世界处不好，我就是处不好。你真觉得这世界美好和谐啊？你怎么那么蠢啊？人活着是很难的，我这种人就更难了。你说的不要碰我，我有洁癖，我烦你，我烦所有人类，我就想自己一个人待着，就我一个人。我不喜欢过生日。推销员不要给我打电话，同事结婚不要给我发请柬。看电影你先看最后一秒，看小说你先看最后一页，进商场你先找安全出口。邻居在电梯里遇到也不要跟我尬聊，不要跟我说话。人家婚礼你不笑，人家葬礼你不哭，你玩过山车都一副肾上腺素缺失的死相。你觉得你这叫 hold 住人生？其实你就是代法修行。
，结婚过年都不要串亲戚，也不要问我现在做的什么工作，我不想跟你们说。我平时不高兴，我不想假装我自己很高兴。我现在凭什么要让我这么饿？我就是想吃口饭。生日快乐，陈美珠！得是真的快乐才行。连慕容也不理我了。蛋。嗯，蛋。没，我隔着栏杆跟他们说，我的美如饿坏了，可不可以给我点肉？肉好啊，肉更给力。他们说辟谷直接吃肉不好，就给了我蛋，还说后面有温泉，可以煮温泉蛋吃。谢人家没有？谢了。他们人挺好的。他们说我长得好看，摸一下我的脸全当竹屑，不用钱。啊？拿脸换蛋？怎么？下次不许这样。为什么？亏。衣服洗完了，你换洗脸。好什么？浪哥，给买买水。嗯嗯，那是谁的家啊？那不是谁家，那卖东西的地方，谁都可以去。那我们也去。哎哎哎哎哎，老公，哎哎哎哎，不不，咱们去，咱们去。为什么？因为你高贵啊。那为什么不能去？因为因为因为里面都卖一些 L V 啊、姑啊、呲呲的标志。什么是标志啊？标志就是，呃，穷人的烙印。他们想告诉所有人，他们账户上没多少钱，需要别人帮助，多看他们几眼。咱们又不穷，是不是？咱们咱们不需要这种标志。我整天红绿，一点都不穷。对对对对对，我还得慢慢教你。嗯，哎，你看那个地方，窗户又大又亮，还旋转，看见了吗？那是吃饭的地方。为什么在上面吃饭呢？是因为，得惩罚他们。这些人跟别人打架打输了，所以在上面悬着吃饭。只有咱们吃饭的地方才是正经吃饭的地方，懂了吗？嗯，懂。我九天龙女，绝对不会出来。所以啊，咱们绝对不会去那种地方吃饭。我还有另外，我跟你说，你看这街上有人在走，还有人坐在长条车里面，一堆人，看见了吗？嗯。哎，还有人坐在小车里面，你看那窗户，黑了吧唧的，看见了吧？嗯。我告诉你，走路的和坐在这种长条大车里面都是自由的人，他们可以随时交流。他们拥有街道、土地、风景，那些坐在小车里面的，黑黝黝的，啥也看不见，因为他们都是奴隶。嗯，所以咱们绝对不坐这种憋屈的小车。嗯，只要我想要，全世界都是我九天龙女的。对，所以咱们坐那个。嗯、这是什么？这是城市蛟龙，它可以带你去任何你想去的地方，只有它才配得上你。城市蛟龙。我喜欢。等慕容爱上我，我要跟他住在这儿，在这儿弄一个家，去任何我们想去的地方。龙龙，这不是你的家，你不能住这儿。等我给你买房子，砸锅卖铁给你买，那才是你的家。那会有慕容吗？鞋子好难啊！是我不好，其实有平杆鞋的，没有那么难。回头我送你。穿平杆鞋也会被慕容爱吗？回来。
鞋子为什么不只有这一种？其实鞋子和人一样，也分很多种。你应该挑适合你自己的。你想要的一切，我都会给你最好的。只要能让慕容爱我，让我干什么都可以。今后会有的，但至少现在可以让你看见慕容。那我就能天天看见慕容了。那我也能天天看见你了。我有什么好看的？我还没看明白呢，不过就是好看。看来你一点都不傻。这怎么才能融合？门没关，敲什么敲？你这回都熬多长时间了？到底想改个什么故事？要我说呀，咱川剧也不是那么好融合的，你就不能踏踏实实的。我要是踏实，我们团就彻底的踏实了。人家现在都讲究创新，我们要是不与时俱进的话，别人都不知道川剧是什么了。咦、哎，你这什么呀？我也做了大量的融合，这里边啊有红枣。枸杞、桃胶、桂圆，还加了一点点昂贵的鹿角粉。你能不能把对茶的钻营放在业务上？我这是对茶钻营了吗？那你是钻营我呢？这人就没劲。你有劲，你有劲，你多想想有文化底蕴的故事啊！别一天天拿着手机看人直播吃饭，没营养。你看。国外的远古的外星的都是很好的故事题材。你当俩人生孩子呢，离越远越灵。中国故事不够你折腾的。听众脸行吗？文化底蕴，故事性。我昨天看了一新闻，说古巴比伦出土了一荡气回肠的爱情诗。这文化底蕴，跨越时间空间，你融啊？说来听听。呃，就是什么生生死死王子史官呢？给我看看。国际文明，还有考古价值，这个真的牛！你要觉得行，咱就把这改改，做个小型视野，得找个噱头啊！有没有版权意识？要干呢，就干票大的，跨国合作，真的把版权给买了，不然剧团怎么走向世界？你疯了吧？咱剧团哪有这势力啊？再说了，伊拉克啊！伊拉克怎么了？咱们团没有实力，有人有实力呀、啊，至少也得试试吧。为剧团的一切买单，不是空口白牙胡说的。你说那个富可敌国的欧阳文山啊，我看你是真疯了。走了。这家店我买下来了，所以只有我们两个人。谈正事，不喝酒。你之前说要为我的梦想买单，是不是真的？绝不是。我想做一个与伊拉克有关的跨国合作，涉及国际版权，应该不好搞。我去搞。能搞定？能搞定。口气都是不行。你的事情，我都会办到。不管我们之前发生过什么，那是私事，公是我一向很分明的。我要保障剧团的利益，这件事情算剧团委托你的。双方既要讲法律，也要讲诚意。如果你觉得有什么霸王条款，哎，你这。
你这样不合规矩吧？你至少看看。不用，你的事情不需要谈条件。你这样很像有什么目的。我对你没有目的。那我也不会白养你的。如果演出效果好，你的投资会有收益。好。前面就是温泉，水温不够就多煮会儿。有智者事竟成。温泉蛋，温泉蛋，好烫。美如，烫。我下去吧。辟邪除秽嘛，烫的对身体好。哎，但好像有变化了。我都能感觉到他们变沉了。等等分神了，我就是滑了一下，你傻呀？乌山又来，我只不过想吃个蛋，为什么那么难？哎，就不该有什么情，倒霉，什么情到浓时共赴乌山，简直恶趣味。想起什么条件了？走吧，路上道歉。跟我玩欲擒故纵的好些人都惦记着结我口子，你倒好，帮我忌口子。行，你成功的吸引了我的注意，但是我告诉你，我们之间无论发生什么，都不能影响公审，我们的关系也不会有变化，随后不必多联络，干好你的事儿，听懂了吗？洗澡，你进来干嘛？刚才泡温泉，我们不也在一起？那能一样吗？出去出去！以后我洗澡，绝对不许进来啊！你记住没？嗯，记住了也不要名出名位，我就要慕容。如果没有慕容，我就不要了。您放心，这个房子既不名出名位，又不南北通透，还冬冷夏热，还贵
凭他妈什么呀？最佳视角能清晰的看见黑洞牡丹园二二二的全貌。走。我告诉你啊，你要是敢宰我的话，我让你吃不了，断然走。怎么会呢，段哥？我也不是那种人呐。您自己说说看，我都带你们两个看了多少间房子了，但是您那个买房条件啊，我都不能用苛刻来形容，这简直就是奇葩呀！废什么话呀、啊？我这倒不是抱怨。段水流，你还不来？来了。为什么要回去？嗯，你有没有羞耻心啊？谁要看你裸体？可我们彼此尊重，就应该坦诚相对，也证明我们彼此没有武器。哎，没经过别人同意，你就随便裸体，也是武器的一种。以后不能再这样了，记住了没有？哎，你看见刚才找到了年轻小伙没有？好像说要把展子的老板下来，切，狂的他了。手机？对呀、啊，干嘛呢？你天天的、啊。别提了，我跟你说，我那蠢老板。哎，你行了行了，你先别说你的事儿了。那爱心海商长接我。去哪儿？爱心海商长。商场。你带点衣服，不能穿的。拿衣服？不是，这都几点了？不是紧急情况吗？欧阳文山走了之后才发现我的衣服折破了，救命啊！陈美淑，你立刻，马上。好好好，好，别着急，别着急，我马上过来。快点的。行了，知道了。哥，您就先看着啊，我去抄个表。好，啊，去。哇，慕容呢？慕容在哪？嗯，慕容在那。哇，这么近。对，就是这么近，满意吗？嗯，满意。我喜欢这房子，谢谢你。从那以后不用对我说谢谢。为什么？反正就不用说，一句都别提。慕容，我的慕容。还想看其他房子吗？够近了，我今晚就要在这守着它。行，你守着它，我守着你，这样你就不孤单了。我不孤单、啊，我就要这阳台，今晚就睡在这，可以看到木了。而且那个碍眼的陈美如不在，真好。但咱们正式搬过来，你想看多久就看多久。今天的情感专栏继续为大家分享小王子的故事。狐狸告诉小王子。驯服的意思就是制造牵绊。对我来说，你只是普通的小男孩，和千千万万个小男孩没有区别。我不需要你，你也不需要我。而对你来说，我和其他千千万万只狐狸也没有区别。但如果你驯服了我，我们就会需要彼此。我有的时候是有点神经质，但好多女的都这样。你不要太少见多怪了。没有，你很有趣。你讽刺我呢？没有，真的。你好有趣。你教我东西很认真，发脾气也很认真
。你说不需要我保护，但你真的需要。有时候不知道你是聪明还是狡诈。我喜欢这个世界，所以没关系。如果你讨厌他们，我可以替你喜欢他们，我替你笑，替你跟他们说话，替你跟他们相处，我会做好的，会替你做好这些的。对不起，道什么歉啊？因为我未经允许，要碰你一下。真是个傻子吗？我我很差劲的。不知道怎么开心，我也不知道应该怎么样让别人开心。你很好，你是世界上最好的陈美如。傻子！小王子意识到，自己的玫瑰虽然是一朵普通的玫瑰，可对他而言，却是全宇宙唯一的幸福。就是无论你有多骄傲，都会为了你真正爱的人，甘愿低下头。给你拿来了，这么长时间才来，不打算说说到底怎么回事啊？还还能怎么回事啊？就是干柴烈火，人之常情呗。活该，你这叫人之常情啊？激情的事情你不懂。哎，那走走走，快走快走，离开这快点。你刚才说误打误撞越狱，什么意思啊？啊啊？就吃温泉蛋，然后差点摔着，然后慕容当时共赴巫山了，对不对？又共赴巫山了。我那是天灾，你是人祸，有什么好笑的？陈美如，你都过了两个本命年了，怎么还跟学龄前儿童似的呢？饿了就要吃，渴了就要喝，十二岁的你还知道幻想？都二十四岁了，要正视自己对爱的需求。我不像你，我没有需求。你这叫自我催眠好吗？你都已经这么大了，这谈到男女感情问题还一直回避，现在又拒人于千里，一辈子嫁不出去了。有你这么咒人的吗？我说的都是很正常的。现在世界已经多元成这样了，你真打算出家？人家出家人都研究生毕业，你本科学历死了这条心呗。小的时候，我们看了一些杂志，都羡慕人家国外女生不穿内衣的样子，又健康又好看。怎么现在搞得跟女德学院毕业似的？别给我扯女权啊！那没关系。对，就和日记有关系还是那句话，我希望你幸福，至少开心一点。你别这么急着反驳我，你也别说你自己很好，你只是看起来很好。陈美如，十二岁的你，至少知道怀春、东抄西看，写那些让人心神摇曳的文字。那个时候的你更可爱。
，我们不能因为受到伤害，就用别人的错误来惩罚自己。这个世界上，别人的价值观，没有那么重要。你就别待在十二岁的坑里装大师了，就从那本《天杀的日记》开始，对抗他，战胜他，咱们有病治病，行吗？你才有病，对，我有病，那你也有病，承认吗？承认吗？承认吗？承认吗？承认吗？说真的，你还记不记得日记的内容了？有一句话，我到现在都记得。慕容与我的呼吸交错着，吹拂在彼此的脸上。我早已习惯，甚至都变成一种负担。伟大的爱情的确需要。死亡的注解，我闭上眼，静静等待着一刻。慕容杰伦，原谅我，到最后都忘了跟你说，我多喜欢人群中，你凝视着我的那个画面。我们的嘴唇挨得很近，走开！小猴王看多了，串到我日记里了。我小时候看过最黄的就是你写的东西，那是因为你只记得那些羞耻的，我就记得一句，不知道从哪儿抄的。再也没有人像慕容杰伦一样，即使折断手脚，被其归途，也想要拥抱他。还有那边那个。越是想要逃避，就越是不可磨灭的深刻，这才是幸福的模样。<笑>是谁说选择性遗忘了？不是都想起来了？还不是因为天天有人背诵，一个个的，青海里披风背不下来，背我日记一字不差。哎，你记不记得是怎么写文山的？好像是。温润如玉，千依百顺，不必承诺，不必长久。坦诚相对，激情四射。你那会儿就深谙不正当男女关系精髓，你懂什么？要是现在让我改写这段话，我会改成：男女关系与肉体关系密不可分。这就像场审讯。是审讯者与被审讯者之间的博弈，此起彼伏，谁扛不住，心理防线崩塌，谁就会先爱上对方。真正的爱情就在这一刻发生。我希望对方与我势均力敌。你是不是看王小波，还是谁的访谈看多了吧？你，我能想起来就算我的。再说了，我看的是李银河，文绉绉的。陈美如，能这样和你聊这本日记，真好，真的很好。我当年被断水流他们起哄的时候，感觉可没那么好。走啊，嘴硬。卸妆膏、精华油、精华露、精华酵素、精华乳液，你们女人到底需要多少种精华？哎，搞死老早。
，美如走了。嗯，还没回来。我只能待一个小时，足够了。段水流，他们进去了，我看不到。谁们？进哪儿？慕容王子跟欧阳文山，他们进了一间小屋，还把门关上了。哪间？你看，从门口走六步，右转就是那间。我去，这是有蹊跷啊！从进门走六步，右转，对不对？嗯，这是厕所。大白天趁女主人不在，两个男的进厕所，正常吗？不正常。你的慕容王子比我们分析的复杂太多。慕容没有问题，是欧阳文山复杂。刚才我看见他坐了一台黑色奴隶车过来，衣服上还印着图标跟字母，就是那些穷人家的烙印。你说像他这种身份的人，围在慕容王子身边，到底想干什么？对，没错。那个欧阳文山看上去就怪。我不能在背后多说什么，但我又不得不说，他的眼神，狗人，比陈美如更危险。你有时候都不如他妹，我不如欧阳文山妹。不，我的意思是，万一多一个情敌，咱们又得从长计议。我九天楼女，怎么可能输给一个男人？老你干嘛去？啊？龙，这是洗衣机，利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。王子觉得此中也有蹊跷，我无法跟你还原当天的全部记忆。但今天早上看到滚动的水，又觉得似曾相识。这水，还会让你看到那些奇怪的画面吗？我看了一早就，还没有。那你觉得，那些奇怪的画面，像是真实发生过的吗？总觉得，好像经历过，但我完全记不起来。我之前，也突然读出过一段，本不该认识的古老文字。我们想，苏坤和杜丹，路不多，苏巴图卡，卡哈达，路没西。我读的是什么语言？你觉得这意味着什么？我不知道。也许，是我们太大惊小怪了。但我咨询过，人通常都会梦到一些奇怪的梦境。或是感觉像是在某个瞬间曾经经历过一样，也是吧。我应该再还原一下温泉那个瞬间，看还会不会再出现什么。那我们一起试试看。王子果然早有准备，愿为王子试水。欧阳文山。我千防万防，没想到连你也要防。你来这里干什么？慕容王子，你不要被他骗了。他和你不是一个阶层的人，接近你一定有目的。我得走了，这次去搞版权有几天的行程。刚才聊的事情，等回来再议。你要去的地方安全吗？放心吧。王子，你要相信我，只有我对你是真心的。那个欧阳文山眼神很美，绝非闪泪。九天龙女，我现在是个懂规矩的人，我不会打你，更不会杀你，甚至可以无视你愚蠢的监视。你适可而止。可是那欧阳文山，他是我的朋友。朋友？为什么你和他都能当朋友，却总不接受我？九天龙女，你对美如的恶行。我绝不会忘记，你我不必是仇敌，但绝不会是朋友。我不要当你朋友
，我要当你爱人。在我发怒以前，你最好闭上你的嘴，收拾好你吹出来的烂摊子。这女人一滴水都没让她碰过，你把她当小时工使唤了。目前负责帮我们买版权的人，也是我们剧团新的投资人，已经出发了。我建议我们马上紧锣密鼓的筹备起来。我知道这件事情有一定难度，但是我做了很多很多的功课，确信值得赌一把。这古巴比伦史诗有考古价值，有足够的商业元素，还有神秘古国王子、侍卫和女史官，爱恨情仇，具有天然的戏剧性。这些元素和川剧融合在一起，一定会碰撞出火花，有话题度。作为这部戏的导演，我建议，创作完成后，我们进行一轮业内的小型试演。同意，我一定和同事们全力以赴。版权谈判方面。真的没问题吗？没问题。这么自信？就是，这也不是光有钱就能搞定的呀。首先，我们投资人开的价格一定不会低。他的财力，我相信大家都是有目共睹的吧。我们团的演出条件确实得到了改善。第二，川剧是传统艺术，文化瑰宝，他耳濡目染，民族自豪感也是很充分的。会具备很大的谈判优势啊！如果大家还有担心，请看看这些资料。据我所知，他将于当地时间下午一点半到达，气温是四十六摄氏度，肯定够他受的。巴格达是伊拉克的首都，这个大家都是知道的吧？那离尼尼微陆路交通有一百公里呢，比较辛苦，大家都会想的安全问题。我之前也很担心，伊拉克的安全局势虽然严峻，但比起几年前已经有了明显的改善，基本安全是有保证的。江慧珍，我们不关心这些。哦，对了，恐怖组织的活动呢，现在已经逐渐被控制住了。我看网上的新闻都是很好的，有很多人在那个地方定居、工作，食物可以得到基本保障，甚至还有水果供应，所以他一定会平安往返的。江慧珍，你是不是关注点太跑偏了？我们担心的是版权能不能拿下来。他担心的是谈版权的人能不能回得来。调查，你说这导演怎么就那么不耐烦了？非当众让我下不来台。谈谈创作本来心情挺愉悦的，害我一天心情不好。那么美好的青春被闲置了，心情能好吗？你敢笑我？你算哪根葱？你又嫌我来蹭饭了是吧？我蹭我也没有蹭你的饭。再说了，你自己也是个吃软饭的，我看你还不顺眼。你找他啥干嘛？你要真惦记
，惦记那版权，你主动联系欧阳文山去。你说的这是什么话呀？我哪儿惦记了？那个人去哪儿了？什么时候回来？现在在干嘛？关我什么事儿？祝帕卡帕纳妈妈阿卡里扎。据说你能读懂阿卡德语。阿卡里扎，伊纳帕尼蒂阿沙西，伊德沙沙胡。中文的声呢，沙拉。你也可以说中文。那佩什阿努，阿纳特纳姆达米卡蒂。可以与我们更好的交流。我想买下您手中的故事版权，无论多少钱都随您提。你把每个人的来电只为得到这段不合时宜的故事，像您这样德高望重的学者，也许很难被金钱打动。您可以提出任何其他要求，我都会全力以赴。我们感受到您的诚意，但到底是谁对这个故事感兴趣的？我们要听真话。一个对我来说很重要的女人，她想把这段故事搬上舞台。阿威廉·卡布顿，是这样。阿玛·沙基纳扎，看来还是位大方的追求者。要比马丁·杰克逊更加还是某方权贵。权贵倒不敢当，我倒是有个朋友，那才是货真价实的王子。日本。六克姆沙西姆阿拉马蒂克纳克姆布鲁斯，让开！我我我凭什么让开啊？这个家最应该让开的就是你，有我的时候还没有你呢。这里现在是我的地盘，让你待着就不错了。哎呦，什么叫你的地盘？你跟陈美如什么关系啊？你拿下了吗你？你拿下什么？吃饭。慕容杰伦，你们俩每天在家都干嘛呀？尤其是晚上。你差不多得了。两个人待在一起，就没有什么小鹿乱撞、甜蜜互动的瞬间吗？男女共处一室，不把握机会，还住一块干嘛？嗯住一块儿，应该干嘛？别提那个，住一块儿也不一定要干。住一块儿当然是要做一些，喝酒都堵不住你嘴、啊。这是你俩的初吻吧？我已经洗出来很多天了。我原本打算送给你的，但是现在你就看看得了。你看，你亲都白起来了，你最大的能耐也就到这儿了，还跟我学什么主权？一手好。打的稀巴烂，混到现在，你就是陈美如的一个房客，你们什么关系都没有。你听见没？慕容就是房客，他们俩一点关系都没有。慕容，声音是从这个声音放大器里面传出来的，你蹲在我旁边也能听见。要不我怕你旁边，我这样去太累了。哎呀，转小声一点，窃听当然是要静悄悄的。边上，下去一点。咱俩谁对陈美如更重要？不了然，你俩。也就误打误撞的时候去趟巫山，我跟陈美如一起追过星，一起受过罚，我们俩在一个被窝里哭过、笑过。我们俩。慕容啊，欧阳文山跟你说他什么时候回来啊？走的时候说需要几天，但提前帮我买好的夏季度的衣服，还有国外昆来的水果，今天也到了。你俩每天晚上都通电话是吧？嗯，他每天都会打过来，还会按我们这边的时差，对我说早安和晚安。屋里空气不太好，我出去透个气。
慕容，去看看真人怎么了？这些蠢男人啊，说不让他联系我，他就真不联系了。倒是不忘了天天联系好基友，他俩窝得了。陈美如，慕容杰伦对你最大的价值就是当个男朋友，否则他还会为你做什么？我什么都能为他做。怎么是你？那好吧，我就好好跟你上一课。你能做的最大的贡献，就是让陈美如幸福。精神世界的默契嘛，可以慢慢培养，但首先要有肉体的吸引。那是什么？施展你的性魅。哇！你们俩之间，总得有一个性感妩媚的吧？两个人之间。首先要散发出荷尔蒙，你看着他，他看着你，就自然会有神奇的事情发生，懂？哎呀，笨死了！我教你，来，下腰，对，就这样，在下面，可以啊，慕容杰伦，还挺软的。这样，正好我最近也闲得慌，明天我给你们俩安排一次盛大的约会，就去巫山。同时自己去了，毫无准备。张慧珍又在做什么幺蛾子？什么都不懂，还爸爸给人上课呢？我再教你个威武。威武？这个我不用学。空儿，你要学我？我？够不够性感妩媚？你妹。我最美，你最美。我问你，男女但凡散发出荷尔蒙，是不是就跨出了第一步？是不是？嗯，不是。妈，不是了，不是错，不是，不是人跟你说什么你都得信，是不是？然后我看着他，他看着我，就会有奇妙的事情发生，是不是？是。当然是我跟慕容啊！今晚来白窃听，也算是点醒了我。只要躺在陈美如前面赴约，就能跟王子更进一步。我现在就要开始准备。明天我要去巫山跟慕容约会，我和他的关系就看这一晚。你们俩每天在家都干嘛呀？尤其是晚上，两个人待在一起，就没有什么小鹿乱撞、甜蜜互动的瞬间吗？男女共处一室，不把握机会，还住一块干嘛？慕容，以后你如果睡下了，你就踏实睡，不要因为我进进出出，专门为我开灯，好不好？上次你磕了腿，淤青了一周，那也没关系，那是我的事。你专门为我开灯，我会很有负担。为什么？我不习惯别人替我做这些，太贴心了。我不是别人，所以没关系
，你也不行。你不要听江慧珍胡说八道。你不需要为我做任何事，所以也不要对我有任何期待。我们之间现在这样已经很好了。是我想为你做。不要做，我会有负担。任何事，我尽量做好，只是不想让它变得更糟。我早就明白，人不能期望太多，人生总是这样，想的太好，最后只会发现不过如此。所以，在你和我之间，谁也不要努力，不用贪心，你和我这样就够了。储藏间收拾出来，以后那就是你的房间，这样我们就不必打搅彼此的生活了。好。这儿点明火安全吗？有什么不安全的呀？周围全是大石头。哎呀，没这玩意儿，那能叫浪漫吗？是不是？嗯、陈美如，你下班以后赶紧给我赶过来，否则我就叫人把你绑了。你能不能别给我找事儿了？我求求你放过我跟慕容好不好？我送我求你了，还不行吗？最后一次。本来你们俩也一起待着嘛，只不过换个地方而已啊。你要是体验不好，我再也不搞了。下次你哭天抢地求我帮你张罗，我也不管了，我发誓。我看你又在助人为乐了。好呀你，我的妈呀！你们家未然完善，赶紧回来吧。喂，你怎么不说话呀？哎，好了好了，别生气，这次听你的，下次不许自作主张了。但你要是教慕容一些不上道的，小心我给你没完。你还不爱听啊？你未必记住，容，你倒是学得快。今天晚上我要让慕容王子对我刮目相看。与王子相比，无论是颜值还是智慧，我都差好大一截。我要努力。龙龙，你听我说。龙龙，你听我说。龙喂，到底什么事儿啊？你完没完啊？怎么就入不敷出了？那他怎么就对你们不负责任啊？啊，行行行行行，你说在哪里啊？行，我一会儿去找你。喏，好了，汇报完毕，谈判全的过程很顺利，你大可放心。辛苦你了，为你不辛苦。走吧，带你回剧团庆功。你今天不累吗？我之前以为是香薰呢，怎么感觉是你身上的香味啊 ？Assume Nina Mikuruza, Tija Kalam, Abhas。谈版权还送信物呢，不像是男人用的东西啊。既然是如此特别的礼物，也是人家的一份心意，所以我就收下了。我说这些天怎么没动静呢？应该是行程很满了。既然是香膏，就烧着用了吧，否则浪费了。真真，在国外夜夜笙歌肯定没有休息好吧？赶紧回去睡觉，庆功庆个屁！真真，真你走了，真你上哪儿去啊？
慕容姐子，你这跟江慧珍搞的都什么东西？对着人了，是不是又有人找野猪攻击了？两个女娃，你没见过。我想那面你啷个有动静呢？先关眼前的噻。你们两个干啥子？你们两个才干啥子嘞？哎呀，又是那个二哥的亲戚的女的呐，又是那个好女人。你怎么了？出什么事了？那些奇怪的画面又来了吗？哎呀，这些乌鸦突然疯了似的围攻我，摆脱不掉。我和真真正在下山，听到了奇怪的声音，她不放心美如，所以让我来看看。美如，美如。这女的啊，简直比野猪还危险，碰上一回丢半条命。你玩行吧？幸好那个拿剑的男娃娃不在。啷个怪的女娃，啷个会啷个打的手劲儿哦？感觉抓她的时候顶到起十几个大风哦。你说那个女娃就邪门的很，哪个战场能长成那个样子？哎，这不会又是段水流的人吧？哎，上回就是他接手的嘛，给我打电话，还得给我跑起来。嗯。你这什么造型啊？搞得跟修道仙玩摇滚似的，都没性别感。用你说呀，你来试试我这师兄。来来来，你感受感受来。干嘛还好好说话呀？您平时造型不都往哪美打理的呢？他现在不止打理造型了，哥。你
再当甩手大掌柜，他把公司都给你弄成空壳的。他不是那人，他不是那人，那我是啥人？我专门跑来编排他呀。你这女的真麻烦。炖水灵，我们几个是你签的艺人，哦，你现在泡个妞，退休了撒手不管了，算什么伯乐啊你？谁说我不管了呀？我这叫疑人不用，用人不疑，这里面肯定有什么误会。误、哦、什么会呀、啊？我告诉你，王大美现在新签了一帮男徒弟，说是到了男偶像的时代，天天帮他们营销，男人撒起娇来，根本没有我们什么事儿了呀！你原来不会撒娇啊？你有什么好眼红的？你搞搞清楚，谁眼红了呀？我们是才艺主播，是你答应我们要我们时刻怀揣梦想，早晚把我们送到更高的舞台上去。之前唱唱跳跳，卖弄一点小性感，一直到韩国女团那种程度吧。现在可好，直播不让我展示才艺了，让我学啥？学萨克斯风。我还得这样这样这样这样这样，我都假吹了，还让我享受假吹？我是有艺德的，他王大美这叫侮辱，侮辱我。我知道了，我知道了。你知道什么呀？所有人的合同都被偷偷重新修改了。直播账号密码全换了，下一步就是换老板，你快点办吧。他敢？他怎么不敢？我好姐，你们负责任呢。等的就是你这句话。这是我 g i g 小桃红，代表 Cici 小蜜瓜和 Coco 小野菜联合声明，你在这签字表示支持我们，不懂王大美的签字权。来。你还得承诺，下周就回公司，重新管理业务，还要对我们负责到底。行行行，怕了你了，回头我看看去。哎，李哥，哎，那是龙龙。哎，不，我现在就过来，好久没见你，我过来看看你。行行，这一会儿没看见就出事。没出息的东西，公司迟早要倒大霉。你鞋上有袋子吗？嗯，没有，真没有。你要鞋带干嘛？上次慕容教过我，用一条带子就可以脱困。你俩上次也被关在这儿了。对啊，上一次他也是这样被绑住的。要不我帮你解了吧？我看你手腕都累红了。哎，站住！既然解开绳子，我还笑啥呢？啊！等等等等，一会儿看他又绑你了。你们两个抢死地吧！你打算怎么除掉我呀？知道啊，你可不漂亮。我也知道啊。嗯，在我第一次想象你的时候，我就相信你肯定特别漂亮。但是视野和见识还是限制了我的想象力。你比我想象的更好看。其实。只有女人会更懂另一个女人有多美。走在路上，看女人的女人比看女人的男人多多了。你是那种
，擦肩而过，都会让人忍不住回头看一眼的女人。因为所有女人都知道，想要美身你这样，得有多难。你不需要用粉嘟洗发水，你也不需要拼命的吃美白丸，你都不用刻意锻炼就可以有紧实的小臂，你的身材比例那么好。很多女人很努力，很努力，才只能得到你的某一样。可是你，样样都有。我一直都是这样的。对，你一直都这样。简单，人设很简单。其实，你是我这种普通女孩，连嫉妒都觉得不自量力的同性。为了显得我高贵一点点、特别一点点，竟然把你变成我的情敌了。好像这样我就可以无视世界的规则了。什么规则？你得是公主，你才配拥有宠爱、拥有青春、拥有王子。我不是，我从小都不是。我从来没考过第一名，从来不敢穿暴露身材的衣服，不论吃什么都会胖，也从来没有过很拉风的一技之长。我好像很小的时候就已经接受我很平庸的这个事实了，啊，所以九天龙女，你才是我恶俗想象里真正想成为的那个人。可我只想成为你被莫尔王子爱着。慕容杰伦也是一个很简单的人，他对我不叫爱。我的王子为我而生，他发誓要保护我，永远不受伤害。他在履行责任，他有责任表现出他很爱我，就像你也有责任要杀掉我一样。不对，王子是爱你的。也许不懂爱的人，碰上爱了也不会知道那是爱吧。那被爱是什么感觉啊？应该是真正当上公主的感觉吧？你有过吗？不知道。你呢？我也不知道。但主流很爱你啊。他虽然顽劣，但他具备爱的能力。段水流，爱我。你想要的一切，我都会给你最好的。可是我只爱王子啊！但是王子不会爱你的，这是注定的，不是你的错，所以你也不要受到伤害。陈美如，我还是要除掉你的。陈美如，快点嘛！哎呀，现在的成都了，都台风了，都哭的可是我们了。哎呀，陈美如呢？哎呀，哪个是陈美如啊？还有哪一个？两个女娃儿，我们哪里晓得哪个是哪个嘛？不管是哪个，现在都被举起来了。你们敢管美如？警卫被关到哪了？都，都还是关野生动物的地方。学习呢？现在都班主任跑了。班主任
。谁啊？就今天晚上点那个陈佩如，他有个二舅妈，恨不得全巫山的人都是他学生。哎，就我一个人从外地调来的，连陪他上楼的资格都没有，你说算不算霸凌？快把他们带走啊！一会儿还得给野猪他们店。马老师，你也是他学生啊？哎，算是了。我得赶紧走啊，马老师。哎哎哎，哥，不能说我，你冷不冷？穿那么少。哎，夫人，滚开！哎，你跟他道歉。我让你跟他道歉，一次两次也就算了，你还没了了是吗？你知不知道你每骂他一次，他回去会难过很久啊？拒绝讲究一个分寸吧。你还是不是男人？我们是来找美如的，没时间和你争。好，那就不吵了，搞吧。白翠玲，你干啥去？啊，我儿子，美如。你是谁？松开！老三，那个关系有点乱哈。你外甥女本来和那个女娃呃衣衫不整，然后呢，你那个心肝你学生把那个女娃输走了。看来你那个外甥女还有一男朋友，可她那个男朋友据说上一会儿啊，把那个女娃一起被关过。老子又不想要你这儿多嘴操，滚一边去！戴世良，你给我过来！你把这姑娘也给我带过来。哎哎哎，没说。怎么着？走走走。谢了，我说话不算数了，是不是？哎。站住！你还跑？我也得过来看你。二舅妈，他。二舅妈。马老三，鸡蛋。二舅妈，我帮你。你坐着，等着吃。美如，什么是二舅妈？二舅妈就是我二舅的老婆。谁是二舅？就是上次来我家驱魔，串门那个男的。二舅，你为什么叫他二舅？有些概念不用知道逻辑，死记硬背就行了。美如。夜里我碰上了很奇怪的事，才没及时和你共赴巫山。还共赴巫山，想得美！二舅妈，咱家不是不吃兔子吗？那是咱家。我不知道你这个朋友他是不是重口味呢？得有待可知道。他，他口味随我。那你现在什么口味啊？我，我就跟小时候口味一样啊。是吗？你小时候可就不一般呐！我是怕你越大越出息，我跟不上你的节奏了。不会不会，真的没有。等会儿，你先喝点汤。我呢，说三个饮食上的观点。这第一，要想喝好汤，那就得用碗罐煲。这讲究的，就是小火慢炖。我知道你们着急，但我要炖一宿，你们就得等一宿。心急呀、啊，就吃不上好东西，对不对？对。嗯。我的第二个观点，有的东西呀、啊，就是不能乱吃。这大虾就是不能配南瓜，香蕉不能配淀粉，吃了你肯定消化不了。你忘了，你小时候瞎吃耗子药的事儿？没忘，你每年都提，那是为了让你记住。嗯、第三个观点是什么？您刚才说有三个观点，不是
三个观点。但您就说了两个观点。二舅妈是班主任，凡事开头都说有三点，经常凑不齐。你吃你的菜，啊。对，年轻人听着就行了。吃饭。混血儿，嗯，哪换哪儿啊？中国混、呃、外国，他自己哑巴了，你总抢他。祖籍哪儿的<咳>？祖籍怎么又不能问了？他叫什么名字？这个不是秘密吧？二舅妈。我叫慕容杰伦，爱称。看你这病得不轻。爸妈干什么的？阿舅妈，我们年轻人现在都不新闻这个，土。我直接跟您说了吧。我的第一个观点呢，这大虾绝不配南瓜吃，它不是一套的，不能往一个盘子里放。再说说我的第二个观点，支持小伙伴们经久回味，真的支持，所以您放心就行。既然美如都这么说了，那就请他老人家来见证一下。这是太姥姥，太姥姥好。慕容杰伦，嗯，既然美如她不让我问，那我就什么都不问。但咱有幸在一个桌上吃饭，有些事你必须得知道。我们家陈美如，从小是被老太太带大的，老太太就是我们家皇太后，所以她就是我们家长公主。所有人的心尖子，你敢对他不好？别说老太太在天之灵饶不了你，我这桃李满天下，也不是白给的。希望你谨言慎行。嗯。小时候管他管得太严，有些事儿做的不妥当，我心里都明白。只是没说过。我一直怕他被我伤着了，情感观不正常。但今天把你带来，虽然我看你也不太正常，但总比不找强。既然人家都管你叫慕容杰伦了，那你就得有一个王子的样，善待我们家公主。听懂了吗？嗯，那你可以用膳了。二舅妈，您放心，我们住在一起，我每天都会照顾她。你们都住一起了，都住在一起了，那你还算什么客人呢？是一家人。我们家不吃土豆。你干嘛一直跟着我？给你打伞啊！我可以呼风唤雨，干嘛需要你帮我打伞？就算你可以呼风唤雨，但也不代表你不会感冒。车上点。哎，冷冷，你别嫌我啰嗦，咱们都住慕容对面了，你就别乱跑。陆水流，佛都都，你是不是爱我？谁说的？陈美如。淡水流很爱你啊，他虽然顽劣，但他具备爱的能力。淡水流爱我，嗯，我我我我我不是，我我也觉得不是，怎么会有人爱我呢？没有人需要我的，只会要我滚开。不是这样的。
你在我心里面是真正的公主，所以我不敢对你说我爱你，不是因为你不好，是我觉得我不配。我喜欢你，非常非常非常的喜欢你，所以我看不得你作践自己，整天追着不搭理你的人到处跑。你和慕容是不会有结果的，这是设定好了的。我求求你，别再追着他到处跑了，这不值得。值不值得，又不是这一下能说清楚的。待会想吃什么？没心情。想吃肥肠吗？想。那咱们走。这么多书啊！那是九年义务教育。昨晚我就是被这群乌鸦攻击的，是真的，就在乌山上。这种鸟好勇斗狠，像一阵黑旋风，集体行动的时候简直比灾难还可怕。对，他们像经过训练似的，突然围攻我，我以为是种巫术。你还是知识太少了。恐怖片里经常出现各种鸟的。看来我也得多看片，多学知识，才懂得多。嗯。千真，总是胡思乱想。你胡思乱想。就是因为你的无知，你要学的可多呢。嗯。还有，除了人类社会，鸟类也是很有智慧的生物，它们有极强的集体主义精神，懂得按指令进行群体行为，甚至会向人类发起袭袭击。你看我干嘛？看花错呀？美容，我觉得你也很有魅力。胡说八道。是真的。真真说你没有性魅力，我觉得你有。什么叫性魅力吗？我懂。江慧珍全交给我了。
。干嘛？我想好了，每天都要学习新知识，掌握新技能。我想把今天的成果向你展示一下。什么成果？你躺下就知道了。看书学的，不是，看片子学的。看片子学按摩啊？我还学会了修水管、坐电车，还有去健身房该如何运动。你在哪儿看的片子？你电脑里。啊？谁让你动我电脑了？里面有片子。不是所有片子都能看。我的工作就是不让人家看这片子，你这不是知法犯法吗？还修水管？我觉得片子很好看呢、啊，我跳着看的，学到了很多技能，按摩手法，修水管时需要的工具，乘电车时该怎么出示车票。我跟你说不明白了，下回别学了，也别动我电脑。我刚按的不好吗？不是这个问题，今后别学了，别再给我按了，也别给任何人按。美如，一个梦而已，每天看那么多不该看的，偶尔代入一下，又不犯法。没事，没事儿。早安，美如。昨天我在尸体里看到了强健身体的部分，我打算从今天开始，天天都要运动。这是病，得治。美如，一起来吧！啊！刚刚醒了。我给你买了你爱吃的白糕、蛋烘糕、尼尔瓦，还有抄手。你看你有没有别的想吃的？我再睡再给你买。走昨天你说的话、呃，对不起，我昨天说了太多，我不该干涉你跟萌萌的事。我指的是你爱我的事，是喜欢，全都不一样。是什么都不可以。我对慕容王子是很忠诚的。你如果对我的心思像我对他一样，那就是一种背叛。不一样，不一样，不一样。我对你是，一点儿欣赏，很稳重，很平和的。你不用怕。那就好。无论他对我怎么样，我眼里都不会有其他男人的。我知道，知道了，不提了，不提了，不提了。我对你，就就像侍卫。你知道吧？对待公主那种，说清楚了就好。啊，吃饭吧。好。不过昨天你有一点说对了，我不该在慕容不太爱搭理我的时候还追着他跑。
，策略确实不对。我应该让自己忙碌一点。像我观察陈美如，她每天固定早上出门，你们管这叫什么来着？上班，职业。职业。我也要有一个职业。这么一来，慕容早晚会看到我的改变，他也会对我刮目相看，对我欣赏。不是，王你。你思路是对的，但是上班这个东西吧，有的人适合，有的人不适合。哼，我已经选好了。选好？嗯，我已经选到了一个不分性别、年龄、非常稳定的职业。我每天在观察慕容的时候，都能看到这群人，风雨无阻，雷打不动。我也要参与到这份职业中，让自己忙碌起来。是筛查组的同事吗？是。第一次来。是。没关系，别紧张。筛查组的同事每周都会有人到我这里来坐坐，咱们也就是聊聊天，不要有太大负担。我跟他们情况不太一样，我在本职工作上心态一直挺好的。心理问题这个东西吧，其实很微妙。有时候你认为自己很了解自己，但不一定。我就直接问了吧。您工作的案例里，有人因为看了工作视频，就产生性幻想对象，正不正常啊？这太正常了。如果幻想的是熟人呢？也正常。一些情节印在我们脑海里，再带入认识的人，也是有的。那如果性幻想对象？和小时候是同一个人呢？你是说，你从小到大幻想的都是同一个人？也算是吧。小时候幻想过几天，然后我我就惨了十二年。现在我好不容易心如止水了，他真人来了。起初我克制的挺好的，但突然接触久了。就开始对他产生一些不该有的想法了。你说，这不会是咒诅吧？咱们女同志啊，在这方面就是负担太大。这怎么能是咒诅呢？欲望是人本能的生理反应吗？不是咒诅，怎么会对明知道是幻想出来的人再幻想呢？你是说，你幻想的这人不是真人，也算是真人，也是活的，但又不全算真人，或是活人。这位同志，你的工号是多少？我想你的这个问题，我可能咨询不了了。你是不是精神上？呃，不不不，没那么严重。不不不，挺严重的。我 hold 得住。我就不往十二岁时自己试的套里钻，继续心如止水，不会有事儿的。但您还是给我开点药吧，控制欲望的，行吗？哎，嚷半天三缺一。看我干嘛呀？打牌啊，小伙子，打个牌还带服务的，这么周到，我还头回见。你俩小两口吧？刚搬来的，嗯，结婚了吗？大妈，你打牌呢，还是查户口呢？还玩不玩？来来来来来，办正事啊！新来的，你把规则再给我讲一遍，看你学会了没有？能杠能碰不能吃，最后四张能糊必须糊。
房装要查教。啊，对对对对，来来来来，要不要你当筹码师？对，咱可不能赌博。王总先打，我去给你洗水果啊。嗯、姑娘，他是你男朋友啊，还是老公啊？他是我侍卫。哎，告，侍卫，那就是保镖啊，保镖好，身体素质好。那他单身吗？单身什么意思啊？杠，就是平时和女人来往多不多？他只跟我一个人来往。杠，哎，杠，生活挺单纯呐。老公，水果洗好了，连皮洗。小伙子，怎么要成牌了？哦哦，我去读会书，回头给你讲故事，你慢慢打。还看书，文武双全呢。上开花，清一色，自摸。活得好，解气。你这是真不会还是假不会啊？嗯，来，给给给。山青的视频在后台被复位了，这是误操作呀，删除不就好了吗？按理说是啊，但昨晚值班的人睡着了。筛查组就四个值班的都睡着了，睡了一个，另外三个一块玩了局游戏，就玩了五分钟，五分钟就乱套了。怎么乱套了？你你说清楚。那几个视频被还原之后没人删，因为是完整观看的，就被推送到分类里，这可好。瞬间一堆点赞、评论、转发的，那后台屏蔽的关键词就乱套了。一堆按摩、修饰馆、电车、痴汉的视频全被放出来了。昨天半夜我就收到这就是电话嘛。今天你们所有人给我专项整治，凡是昨天上传过违规视频的，通通下号。情节严重的，让他们一辈子离开互联网。哎，老板，那这个这个文件是。昨天晚上到底是谁的后台账号出了问题？给我严查，这是一次恶性事故啊！搞不好就是间接冲我来的，必须给我查出来。从我创业以来，这公司前前后后没有一处不按照风水排布，我才做这么大，这么一翻，风水全完了。按摩哪儿学的？看片子学的。我还学会了修水管，坐电车。还有去健身房该如何运动？后台账号出问题，真是有内鬼啊！我就说嘛，不是现年的话，谁那么无聊？每天在公司还看不腻吗？这次年终奖肯定泡汤了。等我抓完那个内鬼，扒了一层皮